ഹലോ ഫാമിലി അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇതാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പൊ മാക്സിമം ഓഫ് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു അവസാന നിമിഷത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം പഠിച്ചു തീർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ അതിനെ ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് സോ അതിന് നമ്മൾ മാക്സിമം ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് മിസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സോ ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പോവാം ഓക്കെ അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയണത് നോക്കാം The behavior of a magnetic field lines near two magnetic substances P and Q ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുവെച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസ് ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യം എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ നോക്കിക്കേ ഫ്രം ദ ഫിഗർ ഐഡന്റിഫൈ ദ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം പാരാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അപ്പൊ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വീക്ക്ലി അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അവരെ നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവച്ചാൽ അവര് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ പാസ് ത്രൂ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് സോ ഈ രണ്ട് ഫിഗറിലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മെറ്റീരിയലിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് സബ്സ്റ്റൻസ് ക്യു ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സബ്സ്റ്റൻസ് ക്യു ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാരാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇനി സബ്സ്റ്റൻസ് പി ആരാന്ന് കൂടെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇവിടെ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ പാസ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ ആ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പുറത്ത് കൂടെ ആ റിപ്പലായിട്ട് പുറത്ത് കൂടെ പോവുകയാണ് ചെയ്യണത് അങ്ങനത്തെ ചീംസ് ആരാ അത് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം സസെപ്റ്റബിലിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് പി ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് സബ്സ്റ്റൻസ് പി സബ്സ്റ്റൻസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അവർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ റിപ്പൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ സസെപ്റ്റബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും സസെപ്റ്റബിലിറ്റി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് സസെപ്റ്റബിലിറ്റി പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് സോ ഇവർ വീക്കിലി റിപ്പൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് തന്നെ നെഗറ്റീവ് ആണ് ആൻഡ് വാല്യൂ വിൽ ബി സ്മോൾ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ ദ പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ എയ്റ്റ് ത്രീ നെയിം ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ലെസ് ദാൻ വൺ ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് അല്ലെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ സ്മോൾ ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് പെർമിറ്റി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആൻഡ് ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഇവര് അല്ലെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് പക്ഷെ സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ളത് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ലെസ് ദാൻ വൺ ബട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെ ലെസ് ദാൻ വൺ ബട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയാം സോ ദിസ് റെപ്രസെന്റ്സ് എ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാലാണ് ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അടുത്ത് നോക്കൂ സെസെപ്റ്റബിലിറ്റി ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സെസെപ്റ്റബിലിറ്റി വൺ പോയിന്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് സ്മോൾ ആണ് അല്ലെ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് പക്ഷേ ആ സീറോ
അല്ലേ അപ്പൊ ജംഗ്ഷൻ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ട് അല്ലെ ദ സം ഓഫ് ദി കറണ്ട് എന്ററിംഗ് ദ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സം ഓഫ് ദി കറണ്ട് ലീവിംഗ് ദ ജംഗ്ഷൻ ഒരു ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ടുകളും ആ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടുകളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതാണ് ജംഗ്ഷൻ റൂൾ അല്ലെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ ആ ലൂപ്പ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൂപ്പ് അതിൽ റെസിസ്റ്റർ അല്ലെ സെല്ലുകളും എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ട് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസുകളുടെ സം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പം നോക്കാം ദി ആൾജബ്രിക് സം ഓഫ് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് അറൗണ്ട് എ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഇൻവോൾവിംഗ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആൺ സെൽ ഇൻ ദ ലൂപ്പ് ഇസ് സീറോ എന്നുള്ളത് എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അല്ലേ കിർച്ച് ഓഫിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റൂൾ ജംഗ്ഷൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ആണ് ഒബേ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ആണ് ജംഗ്ഷൻ റൂൾ ഇനിയോ സെക്കൻഡ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൂപ്പ് റൂൾ ആണ് ലൂപ്പ് റൂൾ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ആണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ വൺ വേർഡിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത് നോക്കൂ ദ റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ന്യൂ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഐഡന്റിഫൈ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് റിലേഷൻ ടു ദി മാഗ്നറ്റിക് സസപ്റ്റബിലിറ്റി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ന്യൂ ആർ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആ അതായത് ആ ന്യൂ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ വൺ ബട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇത് ആരുടെയാണ് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക്കിന്റെ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ആണ് മെറ്റീരിയൽ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് റിലേഷൻ ടു ദി മാഗ്നറ്റിക് സസപ്റ്റബിലിറ്റി അതായത് മാഗ്നറ്റിക് പെർമിയബിലിറ്റിയും മാഗ്നറ്റിക് സസപ്റ്റബിലിറ്റിയും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് എന്താ മാഗ്നറ്റിക് പെർമിയബിലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് കൈ ഇതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതാ ഇവിടെ മിസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് പെർമിയബിലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് കൈ അഥവാ മാഗ്നറ്റിക് സസപ്റ്റബിലിറ്റിയിലൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കിക്കേ ദ റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നോക്കൂ മ്യൂ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വണ്ണും ലാർജുമാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വണ്ണും ലാർജും ആരായിരിക്കും ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊരു ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് കേട്ടോ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കൈ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ മ്യൂ ആർ മൈനസ് വൺ ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ എത്രയാ ത്രീ നയൻറ്റി നയൻ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സസപ്റ്റബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ അങ്ങനെയും പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാം കേട്ടോ സസപ്റ്റബിലിറ്റി തന്നിട്ട് പെർമിയബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ദ ടെമ്പറേച്ചർ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടങ്സ്റ്റൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ടങ്സ്റ്റൻ അറ്റ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് സെവൻറ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ആൽഫ തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫോർ ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നോക്കിക്കേ ആ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഓം ആണെങ്കിൽ എഴുപത് ഡിഗ്രിയിൽ എത്ര റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം സോ നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ നോട്ട് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ഡെൽറ്റ ടി ആണ് അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ നോട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ലേ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആൽഫ എത്രയാ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫോർ ഫൈവ് ആണ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റി മൈനസ് തേർട്ടി അതാണ് അവരുടെ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി മൈനസ് തേർട്ടി ഈസ് ഫോർട്ടി ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സോ നമ്മ
യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നോൺ യൂണിഫോം ആവുമ്പോൾ എന്താ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടാവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഡയോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നമുക്കറിയാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ ആ ഫെറോ ആണെങ്കിൽ ദ ലവ് അല്ലെ അവർക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ വീക്ക് എന്ന് സ്ട്രോങ്ങിലേക്ക് പോകും സ്ട്രോങ് എന്ന് വീക്കിലേക്ക് പോകുമെന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡയോ മാഗ്നറ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അല്ലേ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെങ്ങോട്ടാ പോവാ വീക്കർ പാർട്ടിലേക്കാണ് പോവാ അപ്പോൾ ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു മൂവ് ഫ്രം സ്ട്രോങ്ങർ ടു ദി വീക്കർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് ഇനി പാരയാണെങ്കിലോ അവർ സ്ട്രോങ്ങർ പാർട്ടിലേക്കാണ് പോവുക പക്ഷെ മെല്ലെ പോകുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു മൂവ് ഫ്രം വീക്കർ ടു സ്ട്രോങ്ങർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഫീൽഡ് ഇനിയോ ഫെറോ ആണെങ്കിൽ ദ വിൽ മൂവ് ക്യുക്കിലി സ്ട്രോങ്ങറിലേക്ക് പോകും പക്ഷെ അവർ വേഗം പോകും അപ്പം ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു മൂവ് ക്യുക്ലി ഫ്രം വീക്കർ ടു സ്ട്രോങ്ങർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് കണ്ടോ അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കും അപ്പം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വയ്ക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ഈ താഴെ ഒരു ചോദ്യം ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് ദ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ബിക്കം ഫാ പാരാ മാഗ്നറ്റ് ഒരു ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുമ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറും പാരാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് മാറും ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെ നമ്മളൊരു പേര് വിളിക്കും അതെന്താണ് എന്ന് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഈ ഒരു വീഡിയോ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഷെയർ കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക മാരത്തോൺ ലൈവുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം എക്സാം നമ്മൾ തകർക്കും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം തന്നെയാവട്ടെ എന്ന് മിസ് വിഷ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് എൻ